Ons is in Harlinge hoofstuk 21 en ons gaan lees vanaf vers 27 tot en met vers 40. Handeling 21 vanaf vers 27 tot en met die einde van die hoofstuk. En het lees aan so. Maar toe die 7 daal bijna voorbij was, het die jode van Asie hom in die tempel gesien en die hele skade oproere gemaakt, en die Hanna nog geslaan, en geskree, Israelite, help! Dit is die man wat ooral aan allemaal dinge leer, teen die volk, en, en die wet, en hierdie plek. Hy het ook nog Grieke in die tempel gebring, en hierdie heilige plek ontheilig. Want hulle het van tevore Trophimus, die Ephesier, in die stad by hom gesien, en gedink dat Paulus om in die tempel gebring het. Toe kom die hele stad in beweging en daar was een oploop van die volk en hulle het Paulus gegryp en om buitenkant die tempel gesleep en dadelijk die dere gesluit. En onderwijl hulle probeer om om dood te maak, het een bericht die overste oorduisend van die leerafdeling bereik dat die hele Jerusalem in oproer was. En hy het met een soldaten en hoofdman oor 100 geneem en afgehaard op na hulle en toe hulle die overste oorduisende, skies duisend en die soldaten sien, het hulle opgehou om Paulus te slaan. Daarop kom die overste oor duisend nader en neem hom gevangen en gee bevel dat hy met twee kettings geboei moet word. En hy het gevra wie hy was en wat hy gedoen het. En onder die skare het sommige dit en sommige iets anders geskree. En omdat hy weens die remoer geen sekerheid kon verkry nie, het hy bevel gegeer dat hy na die kamp gebring moest word. En toe hy op die trappe kom, moest hy dier die soldaten gedra word weens die geweld van die skare. Want die menigte van die volk het gevolg en geskree, weg met hom. En net toe hy in die kamp gebring sou word, vraag Paulus die overste oorduisend, is het my geoorloof om iets vir u te sê? En hy sê vir hom, ken jy Grieks? Is jy dan nie die Egyptenaar wat die tyd gelede oproer gemaakt het, en die vierduisend rovers na die woestijn uitgeleid het nie? En Paulus antwoord, ek is een Joodse man van Tarsus, een burger van geen onvermaarde stad in Cilicia nie. Ek versoek u, laat my toe om die volk toe te spreek. En toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe staan en wink met die hand vir die volk en na daar een groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebrewse taal toegespreek en gesê. En dan sal ons volgende week sien wat hy gesê het. Maar net so ver in die skrif vandag, kom ons buig die hoofde. Geer ons dankie vir die woord. Ons dankie hier dat het die waarheid is, dat ons nie hoef te twyfel oor enig iets wat daar ontstaan nie. En hier dat die woord omself kan verdedig die in enige aanvallen van die duivel af, hier, of van die wereld af. Maar hier gaan het ons in die ochend, om die woord aan te neem, juist vir dit wat het is, die woord, die waarheid, hier. En gaan het hier ons om, die genoeg sal my daan te sien vandag, hier, maar hier ook om die woord aan te neem. Maar hier, jy weet en ons weet, dat ons is maar nietige mense, ons is stof en as, ons is sondaars, hier ons harte neig baie keer na die wereld toe, en nie na die woord en die geboeie toe nie. En daarom pleit ons in die ochend toe, Heer. Mag die gees in ons harte werk. Mag die ons harte verander, mag die ons harte sag maak, so die woord op goeie grond sal val. En Heer, so ons veelvoudig kan vrugplik vanaf die woord, Heer. Maar Heer, wees met ons in die ochend, leid ons in alle waarheid in. Heer, gin het ons om nie af te wijk van die woord af nie, maar om daarby te blij, Heer. Maar Heer, nie net dat ons het ook sal hoor nie, maar dat ons het sal aanneem en jy sal ken, jyre, in al ons vee. Kom vorm ons denke, jyre, kom vorm ons hart in die ochend. Nie om het onze verdien, nie maar om het die genade groot is. Dit is ons pleit toe, jyre. In die naam alleen vir ons het. Amen. Nou, ons het laatst week gesien, hoe Paulus in Jerusalem aankom, en gaan na die huis van Jacobus, waar Jacobus en die ouderlinge Paulus toe vraag om een joodse ritueel, of een joodse traditie dan nou aan te sluit. En die rede hiervoor is, omdat daar stories begin rondhoop, het dat Paulus afvallig geraak het van die wet. En dier om die ritueel of die traditie te volg, maak hy die monde stil, sonder om natuurlijk die evangelie te verloon. En soos ons sien, Paulus hy weer nie om in te val by die tradities en die gewoontes, en dien dit beteken dat dere oopgaan vir die evangelie nie. Solang dit net nie teenstrijdig is met die geloof nie, en het was nie. Maar wanneer dit kom by die waarheid, en wanneer dit kom by die evangelie, en die geboeie van die Heere, en Godse morele wet, kan Paulus nie minder omgee, 
wie of wat hy ontstel nie. So sy ook sê in Galaties 1 vers 10, soek ek dan nou die gunse van mense, of van God, of probeer ek om mense te behaag, as ek nog mense behaag, dan zou ik niet het dienstknecht van Christus gewees het nie. Laat ons niet huiver om God heel hartig te volg, selfs al betekent dit dat mensen geaffronteerd raak nie, solang dit gegrond is op die geboeie van Heere. Maar laat ons ook niet huiver om tegemoetkomen te wees op die dinge wat bloot net traditie is nie, wat niet in strijdig is met die geloof nie. Nou ons hanteer een redelike groot gedeelte van tekst vandag, want daar gebeur nie veel in die tekstgedeelte nie, so ons gaan ook nie noodwendig elke vers in besonderhede hanteer nie, maar ons sien eerstens, vanaf vers 27 tot en met vers 29, hoe daar jode van Azië afkom, en vir Paulus sien, en hulle roep dan al die Israëlieten om te kom help, om Paulus wel in ieder geval dan nou krippel te slaan. Natuurlijk, soos ons in ons vorige hoofdstuk gesien het, kom Paulus ook nou net vanaf Azië af, want dit is waar die feese gelee is, en hy het daar gearbeid, soos ons daar gesien het, ons in daar die tekst was, vir drie jaar lang. So dit is nie onwaarschijnlijk, dat hierdie diezelfde jode was, as wat van ons gelees het in handelinge 19 vers 9, wat kwaadaardig was, die nou Paulus in die feese, toe hy in, in hulle synagoge gepreek het nie. En heel waarschijnlijk het die woord geloop, um, omdat hy juist vir drie jaar lang dan nou in Azië, specifiek ook in die feese dan nou was. Maar hier sien ons ook nou al vir die hoeveelste keer in handelinge, dat Christus sy professie weer eens tot vervulling kom, waar hy vir die ongeloofige jode gesê het, in Matthies 23 vers 34 tot 36, daarom kyk ek stier profete en wijse manne en skrifgeleerders na jylle toe, en jylle sal sommige van jylle doodmaak, en kruisig en sommige van jylle in jylle synagoge geesel, en van die een stad na die ander vervolg, so dat oor jylle kan kom, al die rechtvaardige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die rechtvaardige Albo af, tot op die bloed van Zacharia, die sien van Berechia, wat jylle vermoor het is in die tempel en die altaar, voorwaar ek sê, vir jylle al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. En die jode het nie opgehou, om die maat van hulle sondes te vol te maak nie, totdat hulle oordeel gekom het, waarvan ons natuurlijk lees in openbaring. Dit was ook aan die kerke van Azië, aan wie openbaring geskrywe was, soos ons lees in openbaring 1 vers 4, met ander woorde die provincie, as van waar af hierdie jode wat nou Paulus vervolg, vanaf kom. Dit was vir die provincie vir wie openbaring ook geskrywe was. En ons lees van hierdie afvallige jode van Azië, onder andere dan in openbaring 2 vers 9, waar die Heere vir een van die kerke in Azië sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is rijk en die lastering van die wat sê dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar is een goge van Satan. Ook openbaring 3 vers 9, kyk, ek gee jou uit die synagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is, en dit nie is nie. En dit word nie net van die afvallige jode van Azië gesê nie, Jesus sê dit ook van die jode van Jerusalem, waar ons lees in Johannes 8 vers 39 tot 44, hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham, Jesus sê vir hulle, as jylle die kinders van Abraham was, so jylle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer jylle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan jylle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Jylle doen die werk, werke van jylle vader. Toe sê jylle vir hom, ons is nie uit ontig gebore nie. Ons het een vader, namelijk God. En Jesus sê vir hulle, as God jylle vader was, so jylle my lief hee want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken jylle my spraak nie? Omdat jylle na my woorde nie kan luister nie. Jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. En aangezien jylle vader die duivel is, is jylle plek van aanbidding niks anders as die synagoge van Satan het. Maar ons sien in vers 28, nadat hier die jode die reis van die Israelite geroep het, dat hulle Paulus beskuldig op vier aanklachters, namelijk dat hy leringe bring teen die volk, toeidens dat hy leringe bring teen die wet, 
derdens dat hy leerlinge bring in die tempel en laastens dat hy die tempel ontheilig het dier om een Griek in die tempel in te bring. En natuurlijk alles is tot een mate waar, behalwe die laaste aanklag, want Paulus het nie vertrofimus in die tempel ingebring nie. Maar die eerste drie aanklagtes is alles tot een mate waar. Want ons sien dat Paulus die mense onder andere in Philippi waarskie, juist in die jode, wat onder andere aandring op die besnijdenis, waar hy sê in Philippense 3 vers 2 tot 3, let op die honde, en nie verwees hy na jode toe, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding, of die wat besnede is, want ons is die besnijdings, ons wat God in die geest dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw. En ons weet ook natuurlijk, dat Paulus die tempel irrelevant maak, die om te verkondig, dat ons lichaam in die tempel is, van die heilige geest, soos ons ook lees, in 1 Korintheus 6 vers 19. En indien Paulus die breers geskrywe het, sien ons dat die hele die breers ons leer, dat enige offer wat by die tempel gemaakt word, absoluut irrelevant is, as gevolg van Christus' perfecte offer, wat eens en vir altyd sal staan. Maar die rede, hoekom Paulus hierdie dinge verkondig? En ook skuldig is aan hierdie aanklachte van die jode, is omdat die joodse geloof onvereenselwigbaar is met die christen geloof. Maar nie nog altyd nie, maar net van dat Jesus geopenbaar was, solang die joodse geloof in geloof beoefen was. Want dwaas dier die eeuwe, het God homself aan die mensdom geopenbaar. En theoloe noem hierdie openbaring, progressieve openbaring. Met ander woorde, soos wat tyd aangegaan het, het God al hoe meer van onszelf aan die mensdom geopenbaar. Maar as jy nie aanpas by Godse openbaring nie, dan was jy afvallig. God roep by voorbeeld vir Abraham uit die land van die Saldeers, maar amal wat achterblij, is afvallig. Dit was net diegene wat saam met Abraham gegaan het, wat besnui was, en wat kinders van die verbond kon wees. God openbaar dan weer homself aan Mooses, en hy roep die Israelite uit Egypte uit. Maar die wat nie saam gaan nie, is afvallig dan openbaar God weer homself aan Mooses en geef hom die wet by berg Sinai. Maar die wat nie die openbaring van die wet wil aanvaar nie, was afvallig en was doodgemaak gewees. Dan openbaar God weer homself aan Joosja om dier die Jordaan te gaan en om die beloofde land van Kanaan dan in te neem. Maar as jy nie saambou luister en volg wat die Heere geopenbaar het nie, het jy nie die beloofde land ingegaan nie. En so openbaar die Heere homself dwars dier die eeuwe, en sluitend dier die profete, met ander woorde die progressieve openbaring, en wie ook al nie na elke vorm van openbaring luister nie, raak afvallig. Maar laastens in die belangrijkste openbaring van amal, vind ons in Jesus Christus. Ons lees van Johannes die dooper in Johannes 1 vers 29 tot 31 waar staan, die volgende dag sien Johannes Jesus na om te kom en hy sê, daar is die lamp van God wat die sonde van die wereld wegneem, dit is hy van wie ek gesê het na my kom een man wat voor my geword het, want hy was eender as ek en ek het om nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. Johannes die dooper, sy bediening was juist om Christus aan Israel te openbaar. Beide die sieninge wat saam met hom kom en die vervloekinge wat saam met Christus kom. Ons lees ook in die Breers 1 vers 1 tot 2. Nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gespreek het, tot die vaders dier die profete, het hy in die laaste daad tot ons gespreek dier die sien wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Met ander woorde, dier die loop van geskiedenis, het God nog altyd omself aan die mensdom geopenbaar. Maar in die laaste dag het God omself geopenbaar, dier sy Seen Jesus Christus. Met ander woorde, Christus is die finale openbaring, in God sy progressieve openbaring van omself, soos ons dier geskiedenis dan nou gaan. Maar wat ons oorals in geskiedenis sien, is dat waar ook al God homself openbaar het, en die mense nie die openbaring aangeneem het nie, was daar die selfde mense vervloek gewees, 
ongeacht of hulle die nageslag van Abraham was of nie. Die wat nie uit Egypte wou gaan nie, of hulle deurkoesijne met bloed wou smeer nie, was verwoes. Die wat nie Godse openbaring van die wet op berg Sinai wou aanneem nie, was verwoes. Die wat nie Godse instructie aan Joosja wil aanneem nie, was verwoes. Die wat nie Godse openbaring dier die profete wil aanneem nie, was verwoes. En toe kom God met sy grootste en laaste openbaring aan die mensdom, specifiek aan Israel, in sy Seen Jesus Christus, en die realiteit is dit, of jy neem daar die openbaring aan, of jy staan verdoem voor die Heere. En daarom is christenskap en judaisme onvereenselvigbaar, want christenskap is die laaste openbaring van God, maar die jode bou dit nie aanneem nie. In teendeel, hulle verwerp dit tot vandaag toe. Maar dit wat Paulus gedoen het, was om die openbaring aan te neem. Paulus het die openbaring aangeneem. Want die openbaring in Christus beteken, ons hoef nie meer sonde offers te bring, en die ceremoniele wette te hou nie. Ons hoef nie meer tempelbediening te beoefen nie, en ons hoef nie deel van Israel as een nazi te word, om gered te kan raak nie. Al drie dinge, waarvan Paulus nou aangekla word. En dis in hierdie sin, spreek hy wel teen die wet, en teen die tempel, en teen die volk, soos wat die mense sê hy doen. Maar wat ons sien met die jode, namelijk die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes, is dat hulle nie die progressieve openbaring van die Heere in sy Seen Jesus Christus wou aanneem nie. En wat is historisch, soos ons vroeger gesien het, nog altyd die nagevolge gewees, indien mense nie Godse openbaring wou aanvaar en aanneem nie. Dit was nog altyd verwoesting. En dit is precies wat ons sien in openbaring natuurlijk gebeur. Maar ons sien dan in vers 30 van ons tekst vandag, hoe die ongeloofige jode toe die hele Jerusalem in opskering bring. En hulle sleep vir Paulus, toe buiten die tempel en hulle slaan om krippel, in hulle poging om hom dan dood te maak, soos vers 31 ook vir ons sê, hulle intenties was, juist om hom dood te maak. En so word Christus' profesie vervul, namelijk dat Christus gesê het, dat hy geloofig is na die jode gaan aan hou stuur, wat dier hulle vervolg sal word, so dat die oordeel oor hulle ook kan kom, aangezien hulle nie Godse openbaring in Jesus Christus wou aanvaar of wou aangeneem het nie. En so sien ons dan, volgens geschiedenis, dat waar dit nou rondom 57 na Christus is, dat 13 jaar later, hier die einste jode wat nou bezig is om Paulus te vervolg, gesterf het, met die verwoesting van Jerusalem, en die hele Judea in 70 na Christus, volgens die woord van die Heere. Hoekom? Want daar was nog nooit een tyd in geschiedenis, waar God homself aan die mens of dom geopenbaar het, dier middel van sy progressieve openbaring, dat mense nie verwoes was, indien hulle sy openbaring nie aangeneem het. Dit is hoekom hulle verwoes was. En dit was die realiteit met Gods openbaring aan die jode, in sy Seen Jesus Christus. Soos ons lees in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En dit was hulle houding, totdat hulle omgekruisig het, waar ons lees in Matthies 27 vers 41 waar staan, en so het ook die overpriester saam met die skrifgeleerders en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verloos, homself kan hy nie verloos nie, As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Maar soos ons lees in Galatia 6 vers 7, moe nie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. En daarom was die jode geoordeel in ooreenstemming met Godse woord, en in ooreenstemming met elke ander historische geval, waar die openbaring van die Heere dier die jode was verwerp was. Enige geloof, enige geloof, wat Godse openbaring aanneem, is onvereenselvigbaar met die geloof wat het nie doen nie. 
enige geloof wat Godse openbaring van homself aanneem, is onvereenselwigbaar met enige geloof wat sy openbaring nie aanneem. Maar ons sien dan van vers 31 tot 36, hoe die Romeinse soldaten tot Paulus' redding kom, en hoe die leeroverste oor die duisend hoor van die optocht in Paulus, en ons sal nog lees in handeling in 23 vers 26, dat hierdie leeroverste oor die duisend, sy naam is Claudius Lysias. En hy bring ten minste 200 soldaten saam met hom, aangezien ons sien in vers 32, dat hy hoofmanne meervoud, hy bring hoofmanne oor 100 elk saam met hom geneem, en wat beteken dat daar ten minste 2 hoofmanne saam met hulle 100 soldaten saamgekom het. So ten minste 200 soldaten het saamgekom tot Paulus' redding. En hulle kom waarschijnlijk vanaf een soldaatvesting of dan nou een soldatenkamp, wat genoemd was Antonia, of althans die Antonia soldaatkamp, wat geleerd was op een jevel aan die noordwestelijke kant van die tempel, redelijk nabij aan die tempel. En soos ons dan sien in ooreenstemming met Agebusse professie van handeling 21 vers 11, word Paulus in hechtenis geneem, terwyl die Joodse volk in vers 36 skree, weg met hom. Wat natuurlijk niks anders is, as wat die Jode 27 jaar vroeger geskree het, met Jesus in hechtenis neming nie, waar ons lees in Lukas 23 vers 18, waar die hele menigte skree en sê, weg met hom. Maar ons sien dan in vers 37 tot 40, hoe Paulus, toe hulle by die soldaten kamp aankom, eerst een spreekbeerd soek, waarby die leeroverstel om eerst misgis vir die Egyptische rebel, maar dan uiteindelik om toelaat om die Joodse volk toe te spreek, wat vir ons in die volgende week sal lees in hoofstuk 22. Maar wat ons in vandagse tekst sien, is dan basis net een inleiding vir die vervolging waar dit Paulus gaan gaan in die opvolgende hoofstukke. En die rest van handelinge kan dan basis in drie dele verdeel word, namelijk Paulus' vervolging dan nou in Jerusalem, wat vanaf hierdie hoofstuk dan nou afstrek tot en met die einde van hoofstuk 23. Dan Paulus' vervolging in Caesarea, vanaf hoofstuk 24 tot hoofstuk 26. En derdens Paulus' reis na Rome, waar hy ook onder reisgeres geplaas gaan word, vanaf hoofstuk 27 tot in die einde van handelinge dan, of 27 tot ver hoofstuk 28. Nou, ons sien nie veel in ons tekst vandag, in termen van Godse geboeie, of sy karakter, of hoe ons as christene noodwendig moet optreden. Maar wat ons wel sien in ons tekst vandag, is profesie vervulling. Ons sien weer eens hoe pro- 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 profesie tot vervulling kom. Onder andere, dit wat Christus geprofiteer het, namelijk dat hy gaan aanhou om gelovig is te stuur, om die jode vervolgd te word. En ook die specifieke vervulling van Agabusse professie van vers 11 van die hoofstuk, waar hy gesê het, dit spreek die Heilige Gees, so sal die jode, die man wie sy gordel dit is, in Jerusalem bind, en in die hande van heidene oorlewe. Maar wat ons leer van professie vervulling, is precies dit wat ons lees in nummer 23 vers 9. Waar staan? God is geen man, dat hy so lief nie of een mensenkind dat het hom zou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. En dit is die realiteit van professie vervulling. Sal die Heere iets spreek en dit nie tot vervulling bring nie? Hy sal. En dit is precies wat ons sien met professie vervulling. God gaan nooit iets sê en dan homself weer spreek nie. Hy gaan nooit een professie maak, of een belofte maak, of een waarschuwing gee, en dit nie volbring nie. Nou dit is makkelijk om na ons tekst vandag te kyk en te sien, hoe dit die realiteit is. Want ons sien, Jesus het het geprofiteer, en Agabus het iets so daarover gesê, Agabus het die selfde bevestig. En ons sien dan hoe dit tot vervulling kom, en ons bevraag teken nie, die Heer is een belofte is nie want ons sien dit mos, hoe God getrouw is aan sy woord, en hoe hy sy woord volbring. Maar ons probleem is, ons al vervulde professie, en vervulde beloftes, ernstig opneem, en aanneem as feite. Maar wanneer dit kom by onvervulde professie, 
in onvervulde beloftes, in onvervulde waarschuwings, zal ons dit niet ernstig opnemen. Nie. Om een voorbeeld te geven. Die Heere sê in Jesaja 5 vers 20, Wie hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis licht maak, en die licht duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter, met andere woorden, die Heere sê, Jij zal vervloek wees, als jij iets wat goed is, sleg noem, en als jij iets wat sleg is, goed noem, jij zal vervloek wees. Dit is een profetische verklaring, in een belofte wat gemaakt wordt aan enig iemand wat homself hier aan gaan schuldig maken. Zo so spreek in 17 vers 15 ook sê, hy wat die goddeloze rechtvaardig verklaar en die rechtvaardige schuldig verklaar, hulle al twee is vir die Heere een griewel. Maar toch zien ons gereeld, hoe mensen wat hulle self gelovig is noem, is hier aan schuldig raak. Hulle sal skole goed praat, bijvoorbeeld. Wat die eindste plek is waar je kunt aan vloek, drink, atheïsme, liberalisme, pornografie en elke ander ewel van die wereld blootgesteld gaan word. En so noem je iets wat boos is, goed. Nog een voorbeeld. Baie mense wat hulle self gelovig is noem, sal blindelings moderne dag Israel ondersteun. Ongeacht wat hulle doen, ongeacht wat hulle glo, en ongeacht waarmee hulle bezig is, want hulle is van die opinie dat het moest Godse volk is, terwijl dit niet is nie. Bijvoorbeeld, Israel het 85% van Gaza se skole gebom hierdie jaar, hulle bom hospitale, laas week het hulle weeshuis gebom, meer as 15.000 kinders is al dood hierdie jaar, dier die hand van die Israëlische weermaag. Hulle het laas week weer een journalist doodgemaak, omdat hy juist oor hierdie goed gerapporteer het, toe hulle vir hom gesê het, hy mag nie daar oor rapporteer nie. En dit alles, terwijl dit een internationale wet is, om journalisten door te maken volgens die Geneefse Conventie. Maar nog steeds, zo mensen wat hulle self gelovig is noem, hierdie afvallige geloof, want dit is wat het is, wat niet christenskap is nie, ondersteun. En dit alles, terwijl hulle eie taal moet sê, in die boek van Getin 57a vers 4, dat Jezus die Nazareer bezig is om een menselijke afval te brand in die hel. En die logische aanname is dat dit de verwijzing is naar Jezus Christus. Mensen wat hulle self gelovig is noem, sal blindelings een afvallige nazi met een geloof wat anti-Christus is, ondersteun en goed praat. Bloot net omdat hulle van die opinie is, dat het Godse volk is, terwijl het niet is. Nie. Maar die Heere sê, wie hulle, wat sleg goed noem, en goed sleg. Mense wat hulle self gelovig is noem, sal sê dat een of ander film een goeie rolprint is, terwijl daar die eindse rolprint goddeloos is, en die selfde sal met boeken gedoen word. Mense wat hulle self gelovig is noem, sal dink dit is snaaks, en so die optrede goedkeer, wanneer hulle kinders van drie of vier jaar uit vloek, of een uitbarsting het, terwijl dit niks anders as zonde is nie. En als je kinders een zonde goed gekeer of snaaks is, noem je dit wat boos is, goed. Weer jou. En die lijst gaan aan en aan. Van hoe ons Godse beloftes en profetieën ernstig opneem, wanneer het klaar tot vervulling gekom het, maar terzelfde tijd gee ons weer geen sin staar op aag, wanneer hy waarschuwings maak wat op ons van toepassing is nie. Maar die feit blijft staan, Wie hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis licht maak, en die licht duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Want God is niet een mens, wat hij zal lieg nie. En as hy sê, wie jou, dan kan ons weet, daar is een vervloeking, wat zeker is. Ja, Christus' profetie komt tot vervulling, in Paulus' vervolging. Christus het geprofiteer gaan gebeur, Agabus het het geprofiteer, ja, Agabus, Agabus het profetie tot vervulling gekom, in ons tekst vandaag. Maar dit behoort niet voor onze zin van verlichting te gee, dat Christus de minste akkeraat geprofiteer het nie. Dit behoort in onze heilige vrees te wek, dat die Heere niet een mens is, dat is al jok nie. En als hy iets gaan sê, dan gaan hij dit doen. 
Laat ons dus niet min maak van sy waarskiewings, wat op ons van toepassing kan wees nie. Want sy woord verander nie. En sy woord staan vast en hij is niet een mens dat hij zal jok nie. Of kan jok nie. En als hy gesê het, wie die mens wat goed slecht noem en slecht goed, dan moet ons besef dat ons vervloek staan en dien ons daar aan skuldig raak. Mag die Heer ons dan gaan om zijn woord ernstig op te nemen. Want elke woord en belofte zal dier die Heere tot vervulling gebring word, sonder enige uitzondering. Nie net in die eerste eeuw nie, maar tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sluit die oor. O Heer, ons is niet een mense in ons, wat er baie keer die beloftes, die waarskiewings af, Heere, en dink dat die goeders is nie van toepassing op ons nie. Ons roem onszelf daar in, of roem vir u in die feit dat u vorige beloftes, vorige profeseer tot vervulling gebring het al, Heere. Maar dan maak ons min van die waarskiewings wat in ons uitgereik is, en ons dink dat dit nie tot vervulling sal kom nie. Maar o Heer, gin het ons, om die geboeie, die beloftes, die waarskiewings, as wet te aanvaar, dit te ontvang, en het ernstig aan te neem, en ernstig te oorweeg, o Heer. En laat ons nie dink, dat u nie die beloftes en waarskiewings tot vervulling sal bring nie. Heere, maak ons oor ook vir die waarheid. Gin het ons om die waarheid te sien, en het aan te neem, wetende, dat u is nie een mens, dat jy sal jok nie. En dat jy sê, dat jy gaan nie sê iets, jy gaan iets doen, en dan het nie doen nie. Jy is nie een mens, dat jy sal jok nie. Maar oor Heer, mag ons jy ken in al ons wee, jy dien al die daal van ons levens, ons oor gevestig op jy Heere, en gin het ons om die waarheid te sien vir dit wat het is, en mag ons ach gee oor Heer, op die waarskiewings wetende dat jy alles tot vervulling sal bring. Mag het ver van ons af wees, om dit wat boos is, goed te noem, en dit wat goed is, boos te noem. Wetende, dat jy gaan die veroordeel, wat het doen. Jy bewys het in ons tekst vandag, o Heer, en jy verander nie. Jy woord staan vast. Mag gaan het ons om acht te gee, op die waarskiewings. Heere, ons kan jy net loof en prijs vir jy goedheid en die genade, ten oor die sondags wat ons is. Want hoe baie keer het ons nie al in die verlede skuldig geraak, ja nie. Maar Heere, ons weet ook, jy is een barmhartige God. Vergewe ons vir dit, o Heer. Maar gin het ons, Heere, om nie weer skuldig te raak en nie type sondes nie. Dit is ons gebed in die ochend. Vergewe ons, Heere. En gin het ons om jy met ons hele hart te volg. En jy naam alleen vir ons het. Amen.